ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ క్లినికల్ హిప్నోథెరపిస్ట్ ఈరోజు చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైన ఒక సమస్య భూమి వేడెక్కడం ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరానికి భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలు అరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ వరకు వస్తాయి ఈ అరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణాన్ని మనుషులు తట్టుకోలేరు దీనికి ఒకే ఒక ఒకే ఒక రెమెడీ ఒకే ఒక సొల్యూషన్ చెట్లను విస్తృతంగా నాటడం ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ భూమి మీద కార్బన్ డయాక్సైడ్ లేదా ఇతర విష వాయువులు పెరగడంతో ఆక్సిజన్ సరిగా అందక చెట్లు సరిగా లేక ఈ విధంగా భూమికి రకరకాల ఉపద్రవాలు ఏర్పడుతున్నాయి అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ రెస్పాన్సిబిలిటీగా బాధ్యతగా తీసుకోవాలి ఒక చెట్టు గురించి నేను మీకు చెప్పాలంటే ఒక మొక్కగా వేసిన చెట్టు మొక్కగా ఉన్నది పెరిగి పెరిగి పెద్ద చెట్టు అవుతుంది దాని ద్వారా కొన్ని లక్షల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి మనకు అది ఆహారాన్ని అందిస్తుంది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది వాటి యొక్క ఆకు కావచ్చు బెరడు కావచ్చు కొమ్మలు కావచ్చు వాటి యొక్క రెమ్మలు కావచ్చు వాటి యొక్క గింజలు కావచ్చు వాటి యొక్క పువ్వులు కావచ్చు ప్రతి పదార్థము అది మనకు ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది అది వర్షాన్ని అందిస్తుంది నీళ్ళని అందిస్తుంది ప్రకృతిని సమతుల్యాన్ని అందిస్తుంది జీవ రాసులను కాపాడుతుంది అనేక జంతువులకు అవి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాయి ఇటువంటి చెట్లను అడవులను మనము బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే సిటీస్లో టౌన్లో మనం కానీ గమనిస్తే చెట్లన్నీ నరికేసి వాటిని రియల్ ఎస్టేట్గా లేదా ఫ్లాట్స్గా లేదా స్థలాలు కమ్ముతున్నారు మంచిది నేను కాదనట్లేదు కానీ అలా నరుకుతున్న సమయంలో చెట్లను విరిగా విరివిరిగా అయ్యండి ఎందుకంటే రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరాన్ని తలుచుకుంటేనే అరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఏ ఏసీ పని చేయదు అందుకని దయచేసి ఈ రోజు నుంచి అలర్ట్ అవ్వాలి సిద్ధపడండి ఒక సైకాలజిస్ట్గా నేను మీకు ఇంత ఈ విధంగా తెలియజేయడానికి కారణం ఏంటంటే సగటున అమెరికాలో మనం కానీ గమనిస్తే ఒక మనిషికి పర్ హెడ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు చెట్లు ఉన్నాయి అంటే సుమారుగా రెండు వేల చెట్లు ఉన్నాయి అమెరికాలో ఒక వ్యక్తికి అంటే యావరేజ్గా చెట్ల సంఖ్యతో మనిషిని పోల్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి రెండు వేల వరకు చెట్లు ఉన్నాయి అదే బ్రెజిల్లో అయితే మూడు వందల చిల్లర ఉన్నాయి చైనాలో అయితే నూట రెండు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తికి కేవలం ఇరవై ఐదు చెట్లు లేదా ఇరవై ఎనిమిది చెట్ల వరకే ఉన్నాయి అంటే ఎంత ప్రమాదంలో మనం ఉన్నామో ఆలోచించండి మిగిలిన దేశాలు ఆ విధంగా బాగున్నాయి మన దేశంలో ఒక ఉద్యమం లాగా రావాలి ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం తీసుకొని గ్లోబల్ వార్మింగ్ని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ప్రతి వ్యక్తి ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిలో ఆలోచన శక్తి మారాలి ఎందుకంటే మనం అరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ని భరించలేము మన తరతరాలు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ బతకలేదు అందుకని వారి కోసం మీరు చేయాల్సిన పని అందుకని వీటి కోసం నేను కొన్ని సూచనలు ఇస్తున్నాను ఆ సూచనలు దయచేసి ఫాలో చేయండి నేను ఫాలో అవుతున్నాను మీరు కూడా ఫాలో చేయండి దయచేసి మీకు నేను ఎందుకు ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నా అంటే మీరు గెస్ట్లుగా నన్ను కావచ్చు లేదా ఎవరినైనా కావచ్చు ఏ వ్యక్తినైనా గెస్ట్గా పిలిచేటప్పుడు ఒకేసి ఇవన్నీ తీసేసి చిన్న చిన్న చెట్లను లేదా మొక్కలను వారికి గిఫ్ట్గా లేదా వారికి ఇవ్వండి కంపల్సరీగా వారు పోయి దాన్ని చూస్తూ చూస్తూ దాన్ని చంపలేరు చూస్తూ చూసి దాన్ని ఎండబెట్టలేరు అలా చెట్లను పెంచడానికి మీరు ప్లాన్ చేయండి అలాగే తల్లిదండ్రులకు నేను ఇచ్చేది మీ పిల్లలకు టీచర్లకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి దాంతోపాటు ఒక చెట్టును ఇవ్వండి టీచర్స్ డే రోజు ఒక చెట్టును ఇవ్వండి ఇలా ఆ టీచర్స్ పోయి చెట్లను పెంచుతారు ఇలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే విరివిరిగా అలాగే వచ్చేసరికి స్కూల్స్లో కాలేజ్లో అవేర్నెస్ ఇవ్వండి ఒక మూమెంట్ లాగా కంపల్సరీ చెట్లను పెంచాలి రాబోయే రోజుల్లో చట్టసభల్లో కూడా కంపల్సరీ వీటి మీద తీసుకురావాలి ఒక ఫ్లాట్ ఒక వ్యక్తి కొంటున్నాడంటే లేదా ఒక ఇల్లు కొంటున్నాడంటే కనీసం ఆ ఇంటి చుట్టూ ఒక ఐదు చెట్లు ఉన్నాయా లేదా ఐదు చెట్లు బాగా వచ్చాయా లేవా అనే విషయాలు కూడా పరిశీలించి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఒక ఐదు చెట్లు లేదా ఒక పది చెట్లు చుట్టూ లేకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ లేదు అనే విధంగా నిర్బంధంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఆటోమేటిక్ పెంచుతారు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ విషయం టోటల్గా ఇప్పటికే చాలా జీవులు నశించిపోతున్నాయి అంతరించిపోతున్నాయి అందుకని ప్రతి పేరెంట్ ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి పౌరుడు బాధ్యతగా తీసుకొని చేయాలి ఎందుకంటే ఈరోజు అవి ఉంటేనే మనం చక్కని వాతావరణం గాలి నీరు ప్రకృతి వీటన్నిటినీ చక్కగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసరికి మీరు ఎక్కడైనా కూడా ఇటువంటి చెట్లను ప్రమోట్ చేయడానికి చూడండి ఒక ఉద్యమం లాగా తీసుకురండి ఒక ఆలోచనతో శక్తివంతమైన ఆలోచనతో ముందుకు తీసుకురండి ఎక్కడైతే మీకు స్థలం ఖాళీగా ఉందో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కొన్ని నర్సరీస్ని పెంచుతున్నారు అక్కడ ఉచితంగా మీకు కావాల్సిన దాదాపుగా ఒక ఇరవై ముప్పై రకాల చెట్లను మీకు ఇస్తున్నారు వేప కానీ కానుకు కానీ దానిమ్మ కానీ ఇటువంటి చెట్లను తీసుకొని మీరు ఫ్రీగా తీసుకొని వాటిని పెంచండి వాటి ద్వారా వచ్చే గాలి కావచ్చు వాటి ద్వారా వచ్చే
ఇది చాలా ప్రాబ్లంగా మారే సమస్య పూర్తిగా ఎడారిగా మారే ముందు అందుకనే ట్రంప్ కూడా మన మన దేశం గురించి అన్నాడు ఇక్కడ కనీసం అనుకున్నంత విధంగా చా చలదనం లేదు లేదా అనుకున్నంత విధంగా లేదు కారణం ఎందుకు అనుకున్నంత విధంగా ఇక్కడ ఒక సురక్షితంగా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి వీల్లేదు కారణం ఏంటంటే చెట్లు ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాయి గ్రీనరీ ఉంటే మానసిక ఉల్లాసం ఉంటుంది మానసిక జబ్బుల్ని కొన్ని అరికట్టడంలో ప్రకృతితో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు అందుకని చెట్లను బాగా పెంచండి ఆ పచ్చదనం ద్వారా మనో ఉల్లాసం మానసిక ఆరోగ్యం ప్రశాంతత లభిస్తాయి అందుకని ఐక్యరాజ్య సమితి సూచించినట్టుగా ఆ విధంగా అరవై డిగ్రీల వరకు మనకు రాకూడదు ఈ విధమైన సిచ్యువేషన్ వస్తే అందరం బాధపడతాం అందుకని అందరం నడుం బిగిద్దాం కనీసం మన లైఫ్లో బర్త్డే రోజు ఒకటి కంపల్సరిగా ఒక ఒక చెట్టు పెంచాలి ఇంట్లో ఎవరి బర్త్డే అయితే కంపల్సరీగా ఒక ఒక చెట్టును పెంచాలి ఈ విధంగా ఒక ఉద్యమం లాగా ఒక మూమెంట్ లాగా ప్రతి ఒక్కరిలో ఆలోచన రావాలి ఫలానా డాక్టర్ సురేష్ బాబు అనే కదా ఎవరికైనా ఈ ఆలోచన వచ్చి చేయాలి ఆయా ప్రదేశాల్లో ఉన్న నర్సరీలో గవర్నమెంట్ నర్సరీలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉచితంగా ఇస్తుంటారు వారి సపోర్ట్ తీసుకోండి మూమెంట్ చేయండి స్కూల్స్లో కాలేజీలో చాలా స్ప్రెడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఇది ఒక ఉద్యమంగా తీసుకువేస్తే తప్పక ఇప్పటికే వాతావరణం చాలా మార్పులు వచ్చాయి వాస్తవంగా ఋతుపవనాలు జూన్ నెల మొదటి వారం రావాల్సింది ఇంతవరకు కూడా రాలేదు అందుకని ఎండలు వచ్చినా వర్షాలు వస్తున్నా దీ ఏదో టెంపరీగా వర్షాలు వచ్చాయనే ఉద్దేశంతో కదా భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ విధంగా చేస్తారని ఆశిస్తూ మీరు ఈ ఉద్యమానికి లేదా ఈ మూమెంట్కి నేను ఇచ్చే ఈ ప్రోత్సాహానికి నేను ఇచ్చే ఈ మోటివేషన్ వీడియోకి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని దయచేసి ఈ వీడియోని అనేక మంది కోసం షేర్ చేయండి చెత్త చెత్త వీడియోస్ని షేర్ చేస్తున్నారు అనవసరమైన వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు పనికిమాలని వీడియోస్ని చేసి షేర్ చేస్తున్నారు విలువైన ఇటువంటి ఒక వీడియోని షేర్ చేయండి లక్షల మందికి పంపించండి దీని ద్వారా ఒక ఉద్యమం లాగా రెండు వేల ముప్పైలో నిజంగా మనము అరవై కాదు నలభై డిగ్రీలు కాదు ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్కి వచ్చినప్పుడు మన నిజంగా మన జీవితం మన ఆరోగ్యం మన మన ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నీ చల్లగా ఉంటాయని ఆశిస్తూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీలైనంతవరకు షేర్ చేయండి కామెంట్ పె